A very good afternoon to all doctors assembled here. This is very special for me uh, because uh, I'm a homeopathic. Uh, my homeopathic journey started in 1982 as a graduate student in Calicut University in the state of Kerala in India. Then I did my MD in homeopathy, three years post graduation, again from the same university, and that was the first in India. Then I did a lot of, uh, and at the end stage, after the age of 45, I started entering into the area of research. And maybe why I got interested into the research of homeopathy, then uh, I was a teacher and practitioner. But in the last one decade, I am involved also in the research. Why I was involved in research? Because as all the homeopaths in the world, I too ha had a dilemma. We treat patients, because in Indian scenario, we treat large number of patients. And we don't have any restriction to treat patients like you don't treat cancer, you don't treat autoimmune diseases, you don't treat bleeding disorders, nothing. We treat all sorts of diseases. And we have seen the result in patients. Where all the treatments failed many times, their homeopathic treatment cures the patients. But as a teacher for, I started my teaching career in 1990, January. So students always ask one thing. Public asks the same thing. Scientists ask the same thing in a more aggressive fashion. What is there in homeopathy? How it works? It shouldn't have anything inside. So we had only one answer that was as said by Honeyman. Dr. Honeyman said, must be it is a dynamic action. And Dr. Honeyman never said it as a final answer. He proposed this theory of dynamism in homeopathy after 1828. In the fifth volume of chronic disease, in the preface, Hanuman wrote so clearly, I, I am forced to give an answer to the question how the potencies of homeopathy works in the infinitesimal dilutions. And Hanuman said, Rather, I am giving a conjecture, a probable answer, a hypothesis, not a definite answer, that in the process of dynamization, the drug energy may be liberated into the solution and this energy is working in the human body. So it is a dynamic concept which he delivered. And that was only safety valve for homeopaths to speak about. But it was not sufficient for us. When you cure, there should be a reason. Cure cannot be blind. The reasoning is not known to us. That doesn't mean there is no reasoning. So we should search for the reasoning. So that's the reason why in 2011 I started my work in this area. And I had a lot of difficulties in the beginning because uh, when you go to a uh, accepted laboratories, they don't accept too much because they think uh, what homeopathy can do. They take homeopathic drugs many a time, but still they don't believe in it. So when I went to Indian Institute of Science in Bangalore in 2011 June, I requested for a facility to be utilized, electron microscope and nanotechnology laboratories. I met the director. He was a renowned scientist in nanotechnology and he told me so nicely, he said, Doctor, I, you know, my father was a believer of homeopathy and as a child I used to take homeopathic medicines. But let me tell you very frankly, I don't believe in it. I said, Sir, I also don't believe in it. It is not a matter of belief. I just want to do some experiments to see that whether anything is inside or not. He said, okay, it's, not, it's okay, as you wish. You can do it. And he gave me the permission. Then five years continuously, six years I worked in that lab. Not continuously in recurrent in-between intervals. 
So that lead me to understand what homeopathy in a different perspective. Als Einleitung ganz nett und immer schwierig zu verfolgen. Also, äh, er freut sich natürlich, euch alle hier zu sehen, genau wie ich auch, und äh, hat uns gerade erzählt, dass er im Jahre 1982 seinen Abschluss als Arzt gemacht hat und im Jahre 85 sein Medical Doctor für Homöopathie und äh, dann zunächst einmal allgemein medizinisch tätig war in homöopathischer Praxis. Er sagte, dass in Indien äh, sehr, sehr viele Menschen Homöopathie praktizieren und auch sehr, sehr viele Patienten sehen, im Durchschnitt etwa 30 Patienten, also 30 homöopathische Konsultationen am Tag. Und er ist dann relativ bald in die Lehre gegangen, hat sich weiterbilden lassen zu der entsprechenden praktischen Lehrtätigkeit und ab 1999 deutlich weniger Patienten gehabt. Was ihn dabei ein bisschen gestört hat, ist, dass er sagte, wir müssten doch das Wesen der Homöopathie finden können, denn er nahm damit die Worte Hahnemanns auf, der gegen Ende seines Lebens sagte, wir haben zwar viele Möglichkeiten gefunden, um Menschen zu helfen, aber wir wissen nicht, wie es funktioniert. Und in der zweiten Auflage zu den chronischen Krankheiten sagte er 1828, wir brauchen eine ganz neue Richtung für die Homöopathie und wir müssen auch viel weiter denken und unsere Vorstellung von dem, was sinnvoll ist, verändern. Damals kam auch der Vorschlag auf, die Potenzen von den C-Potenzen auf die Q-Potenzen zu wechseln und er hatte damit Erfolg, er hatte damit große neue Durchbrüche in der, chronischen, in der Therapie der chronischen Krankheiten, konnte aber nicht mehr feststellen, warum das so sei. Also dachte sich Dr. Rajendran, was ist das, was in der Homöopathie zum Wirken kommt. Er wollte herausfinden, ob es wirklich eine Energie ist oder ob es etwas anderes gibt, das die Wirkung der homöopathischen Mittel im Körper ausmacht. Er sagte schon damals Hahnemann, Heilung ist erwünscht, aber Heilung ist unvorhersehbar. Und haben wir die Möglichkeit, etwas zu verändern, können wir das besser verstehen. Also ging er in Bangalore in die Technische Uni und sagte, ich möchte an dem Wesen der Homöopathie forschen. Und daraufhin kamen dann seine damaligen Doktorväter und meinten, da brauchen Sie nicht viel zu forschen, da ist nichts drin. Ich glaube sowieso nicht an die Homöopathie, Sie verlieren ja nur Ihre Zeit. Und daraufhin hat er dann gesagt, nein, nein, es muss ja etwas drin sein, es funktioniert ja. Und es funktioniert ja auch unterschiedlich, wenn ich unterschiedliche Potenzen nehme. Wenn Sie mir beibringen, mit den Sachen umzugehen, will ich eine Weile darauf investieren, um hier einen möglichen Zusammenhang zu finden. Und so verbrachte er jetzt an dieser besagten Technischen Hochschule fünf Jahre seines folgenden Lebens auf der Suche nach etwas, das er euch jetzt endlich vorstellen kann.